వెంకటేశాయ ఆధ్యాత్మిక విశేషాలకు స్వాగతం ముందుగా ప్రధానాంశాలు తిరుమలలో అంగరంగ వైభవంగా శ్రీవారికి పుష్పయాగ మహోత్సవం శ్రీదేవి భూదేవి సమేత మలయప్ప స్వామి వారికి భక్తులు మనో పుష్ప నివేదన తిరుపతి కపుల తీర్థంలో ఘనంగా కామాక్షి అమ్మవారి చండీయాగం గోవిందనామస్మరణతో మారునోగుతున్న గోవిందరాజస్వామి సత్రాలు సముదాయంలో వేరుకగా శ్రీ మరగటవల్లి సమేత అగస్తీశ్వర స్వామి గ్రామోత్సవం టీటీడీ ఆధ్వర్యంలో వేదోక్తంగా కొనసాగుతున్న స్వామివారి పవిత్రోత్సవాలు ఆశ్రిత కల్పవల్లిగా శాంత స్వరూపిణిగా ఆదిశక్తి అభయ ప్రధానం కరీంనగర్ జిల్లా నగునూర్ స్వయంయుక్తంగా అనుగ్రహిస్తున్న దుర్గా భవానీదేవి ప్రత్యేక కథనం శివకేశవులకు ప్రీతికరం పవిత్ర కార్తీక మాసం వెంకన్నకు శ్రవణ నక్షత్ర పూజలు శివయ్యకు కార్తీక దీప హారతులు శ్రీవారి పుష్పయాగ మహోత్సవం అంగరంగ వైభవపేతంగా జరిగింది బ్రహ్మాండ నాయకుని వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలు ముగిసిన తర్వాత ఏటా కార్తీక మాసం శ్రవణ నక్షత్రం రోజు స్వామివారికి ఈ పరిమళ భరిత ఉత్సవాన్ని అత్యంత రమణీయంగా జరుపుతారు ఇందులో భాగంగా శనివారం ఉదయం స్వామి అమ్మవార్లకు స్నపన తిరుమంజనం అనంతరం పుష్పయాగ మహోత్సవం ఆపై మాడవీధుల్లో తిరుచి ఉత్సవం కనుల పండుగగా జరిగాయి అశేష భక్త కోటి శ్రీ వెంకటేశ్వర భక్తి ఛానల్ ప్రత్యక్ష ప్రసారంలో శ్రీవారి పుష్పయాగ మహోత్సవాన్ని తిలకించి పరవశించారు సోయగపు విరగంతపు జల్లులలో శ్రీ మలయప్ప స్వామివారు భక్త కోటిని కరుణించారు ఉభయ దేవేరి సమేతంగా సర్వ భూపాల వాహనంపై స్వర్ణాభరణాలు పట్టు వస్త్రాలతో రమణీయంగా కొలువుదీరిన స్వామి అమ్మవార్లకు అర్చకులు వైకానస ఆగమోక్తంగా పుష్పార్చన నిర్వహించి ధూపదీప నివేదనలు సమర్పించారు భక్తులు సభక్తి పూర్వకంగా సమర్పించిన ఆరు రకాల పత్రాలు పన్నెండు రకాల పుష్పాలతో కూడిన దాదాపు తొమ్మిది టన్నుల పుష్పాలతో స్వామి అమ్మవార్లకు ఎంతో వేడుకగా సాగిన పుష్పయాగ మహోత్సవాన్ని శ్రీ వెంకటేశ్వర భక్తి ఛానల్ ప్రత్యక్ష ప్రసారం చేసింది ఓవైపు మంగళ వాయిద్యాలు భక్తి సంకీర్తనలు మరోవైపు చతుర్వేద పారాయణం వెరసి పుష్ప కైంకర్య ప్రియుడికి సౌగంధిక భరితంగా సాగిన పుష్పయాగ మహోత్సవం భక్తులకు పది కాలాలు గుర్తుండిపోయే ఓ అత్యద్భుత ఆధ్యాత్మిక సౌందర్య కైంకర్యం తులసి మరువం దవనం పన్నీరు కదరి బిల్వ పత్రాలతో చామంతి గులాబీ మల్లె సంపెంగి నూరు వరహాలు గన్నేరు కనకాంబరాలు తామర కలువ పూలు మొగలి రేకులు మనం సంపెంగి తదితర పుష్ప జాతులతో సుమనోహరంగా వేదోక్తంగా ఆధ్యాత్మిక భక్తి రసభరితంగా సాగిన బ్రహ్మాండ నాయకుని దివ్య మహాభవ్య పుష్పోత్సవం ఆద్యంతం నవ నవోన్మేషంగా సాగింది అర్చకులు పలు రకాల వైదిక క్రతువులను శాస్త్రోక్తంగా పూర్తి చేసి స్వామి అమ్మవార్లకు పాదాల నుంచి హృదయ స్థానం వరకు ఇరవై పర్యాయాలు పుష్పార్చనలు నిర్వహించి ధూపదీప నివేదనలు కర్పూర హారతులు సమర్పించారు అంతకు ముందు పాప వినాశనం మార్గంలోని టీటీడీ ఉద్యానవన విభాగం నుంచి మంగళ వాయిద్యాల నడుమ తొమ్మిది టన్నుల పుష్పాలను టీటీడీ అధికారులు అర్చకులు శ్రీవారి సేవకులు శోభాయాత్రగా శ్రీవారి ఆలయానికి తీసుకువచ్చారు ఇక శనివారం ఉదయం కళ్యాణోత్సవ మండపంలో శ్రీదేవి భూదేవి సమేత శ్రీ మలయప్ప స్వామివార్లకు స్నపన తిరుమంజన సేవ నేత్రపర్వంగా జరిగింది
టీటీడీలో లడ్డు ప్రసాదం అన్న ప్రసాదం తయారీలో ఇతర అవసరాల కోసం అవలంబిస్తున్న కొనుగోలు విధానంలో ఉన్నత ప్రమాణాలు పాటించాలని ఈవో అనిల్ కుమార్ సింఘాల్ అధికారులను ఆదేశించారు తిరుమలలోని అన్నమయ్య భవన్లో శనివారం సాయంత్రం మార్కెటింగ్ విభాగం అధికారులతో సమీకా సమావేశం నిర్వహించారు సరకుల కొనుగోలు విధానాన్ని మరింత సమర్థవంతంగా నిర్వహించడం గోడాములలో నిల్వకు సంబంధించి మరింత శాస్త్రీయ పద్దతులను అవలంబించడం తదితర అంశాలపై ఈవో కూలంకుషంగా చర్చించారు ఈ సమావేశంలో తిరుమల జేఈఓ కె శ్రీనివాసరాజు ఇతర అధికారులు పాల్గొన్నారు తిరుమల శ్రీవారిని ఆదివారం ఉదయం నైవేద్య విరామ సమయంలో కర్ణాటక రాష్టం కోలార్ మాధవతీర్థం మఠం కు చెందిన శ్రీ విద్యాసాగర మాధవతీర్థ స్వామీజీ దర్శించుకున్నారు ఆలయం వద్దకు చేరుకున్న వీరికి టీటీడీ అధికారులు స్వాగతం పలికి దర్శన ఏర్పాట్లు చేశారు తిరుపతిలోని సుప్రసిద్ద శైవక్షేత్రం కపిలతీర్థం కార్తీక మాస విశేష పూజ హోమ మహోత్సవాలతో కాంతులెంతోంది ఇందులో భాగంగా ఆదివారం ఉదయం యాగశాలలో అమ్మవారి ఉత్సవమూర్తిని సర్వాలంకార శోభితంగా కొలువు తీర్చి పూజ నిత్యహోమం చండీహోమం లఘుపూర్ణాహుతి నివేదన హారతి కార్యక్రమాలను పూర్తి చేశారు తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం దాస సాహిత్య ప్రాజెక్ట్ సంయుక్త ఆధ్వర్యంలో శ్రీవారి త్రైమాసిక మెట్లోత్సవం తిరుపతిలో ఘనంగా జరుగుతోంది ఇందులో భాగంగా రెండవ రోజైన ఆదివారం ఉదయం శ్రీ గోవిందరాజస్వామి వారి సత్రాల ప్రాంగణంలో దాస సాహిత్య ప్రాజెక్ట్ ప్రత్యేకాధికారి ఆనంద తీర్థాచార్యుల ఆధ్వర్యంలో వేలాది మంది దాస సాహిత్య కళాకారులు భజనలు భక్తి సంకీర్తనాలాపనలు వీణలు విందుగా నిర్వహించారు చిత్తూరు జిల్లా నారాయణవనం మండలం సముదాయం గ్రామంలో వేంచేసిన శ్రీ మరగదవల్లి సమేత అగస్తీశ్వర స్వామి వారి ఆలయంలో పవిత్రోత్సవాలు వైభవపేతంగా జరుగుతున్నాయి ఇందులో భాగంగా స్వామి అమ్మవార్ల తిరువీధి ఉత్సవం నేత్రపర్వంగా సాగింది శ్రీ మరగదవల్లి సమేత అగస్తీశ్వర స్వామి వారు అవనాక్షమ్మ తల్లి శక్తి వినాయక స్వామి వారు విశేష అలంకార శోభితులై గ్రామ వీధుల్లో ఊరేగారు భక్తులు అడుగడుగున కర్పూర హారతులతో స్వామి అమ్మవార్లను సేవించి ధరించారు మహబూబ్ నగర్ జిల్లా చిన్న చింతకుంట సమీపంలోని కురుమూర్తి స్వామివారి ఆలయ పరిసరాలు గోవిందనామ స్మరణలతో మార్మోగుతున్నాయి ఏటా కార్తీక మాసంలో స్వామివారి జాతర మహోత్సవం పాదుకల ఊరేగింపు కార్యక్రమాలు భక్తుల సుభరితంగా జరుగుతాయి ఇందులో భాగంగా వడ్డమాను గ్రామం నుంచి శ్రీ కురుమూర్తి స్వామివారి ఉద్దల ఉత్సవం వేడుకగా సాగింది ఆంధ్ర తెలంగాణ కర్ణాటక మహారాష్టలో నుంచి విచ్చేసిన లక్షలాది మంది భక్తులు భక్తి పారదర్శంతో ఉద్దలుగా పేర్కొనే స్వామివారి పాదుకలను తలపై మోస్తూ ఉత్సాహంగా ఊరేగింపులో పాల్గొన్నారు ఇక ఖమ్మం జిల్లా టేకుమాను గ్రామంలోని వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయ గోశాల ప్రాంగణంలో శ్రీ కామధేను మహాయాగం రమణీయంగా కొనసాగుతోంది యాగంలో భాగంగా నిర్వహించిన సామూహిక సత్యనారాయణ వ్రతాలలో భక్తులు అధిక సంఖ్యలో పాల్గొన్నారు మనస వాచ కర్మణ సత్యనారాయణ స్వామి వారిని వ్రత పూజలతో సేవించి మొక్కులు చెల్లించుకున్నారు ఇక ఇటు భద్రాచల పుణ్యక్షేత్రంలోని అహోబిల మఠం లక్ష్మి నృసింహస్వామి వారి ఆలయంలో మహాలక్ష్మి యాగం శాస్త్రోక్తంగా జరుగుతోంది యాగంలో భాగంగా అష్టోత్తర శతకలసాభిషేకం కనుల పండుగగా జరిగింది తొమ్మిది రోజుల పాటు దీక్ష కంకణబద్దులైన రుత్విక్కులు వేదోక్తంగా అమ్మవారి మహాలక్ష్మి యాగాన్ని ఘనంగా నిర్వహిస్తున్నారు అమ్మవారి కలసాభిషేకాన్ని పురస్కరించుకుని నిర్వహించిన కలసి పూజలలో భక్తులు పెద్ద సంఖ్యలో పాల్గొన్నారు ఆశ్రిత భక్త వత్సలిని కరుణాస్వరూపిణి మంగళప్రదాయిని శ్రీ దుర్గాభవాని శాంతమూర్తిగా అనుగ్రహిస్తున్న అపురూప ఆలయం కరీంనగర్ జిల్లా నగునూర్లోని శ్రీ దుర్గాభవాని సమేత సుందరేశ్వర స్వామి ఆలయం ఓ భక్తుడి మహాభక్తికి నిదర్శనంగా అలరాడుతున్న ఈ ఆలయ విశేషాలను ఇప్పుడు చూద్దాం అమ్మలగన్న అమ్మ దుర్గమ్మ శాంత స్వరూపిణిగా వేంచేసిన దివ్యాలయం కరీంనగర్ జిల్లా నగనూరులోని శ్రీ దుర్గాభవాని సమేత సుందరేశ్వర స్వామి ఆలయం ఎత్తైన రాజగోపురంతో శిల్ప సమన్విత విశాల ప్రాంగణాలతో అనేక ఉపాలయాలతో రమణీయంగా కనువిందు చేసే శ్రీ దుర్గా భవానీదేవి ఆలయం భక్తుల ఆరాధ్య నిలయంగా వెలుగొందుతోంది దాదాపు ఎనిమిది వందల సంవత్సరాల క్రితమే అమ్మవారు ఈ ప్రాంతంలో స్వయం వ్యక్తంగా ఆవిర్భవించినట్లు స్థల పురాణం ఒకప్పుడు నాలుగు వందల గుళ్లకు ఆస్థానంగా ఉన్న నగనూరు ప్రాంతంలో లక్ష్మణ్ అనే దేవి ఉపాసకుడు నివసిస్తుండేవాడు అతని భక్తికి మెచ్చి అమ్మవారు ఒకరోజు స్వప్న సాక్షాత్కారంలో ఆ భక్తుని అనుగ్రహించి తనను ప్రతిష్ఠించి పూజాధికారులు చెయ్యమని ఆజ్ఞాపించిందట అలా ఆ భక్తుడు కొందరు స్థానికుల సహకారంతో శృంగేరి మహాసంస్థానం గురుదేవుల మంగళాశస్సులతో నిర్మించిన శ్రీ దుర్గా భవానీదేవి ఆలయమే నేడు మనం చూస్తున్న ఈ ఆధ్యాత్మిక దివ్యధామం అమ్మవారు ఇక్కడ శాంత స్వరూపిణిగా విలసిల్లుతూ భక్తుల కొంగు బంగారంగా నిలవై ఉన్నారు సింహవాహనంపై అత్యంత రాజసంగా దర్శనమిచ్చే అమ్మవారి దివ్యమూర్తి సందర్శనం భక్తులను ముగ్ధులను చేస్తుంటుంది ఇక కోరిన వరాలు తీర్చే ఆశ్రిత కల్పవల్లి 
శ్రీ దుర్గా భవానీ దేవికి నిత్యం అభిషేకం నిర్వహించడం ఈ ఆలయ సంప్రదాయం అభిషేక సమయంలో అమ్మవారు నేత్రాలతో భక్తులను చూస్తూ వారి బాగోగులను పర్యవేక్షిస్తుందని ఐతిహ్యం ఎంతో మహిమ గల అమ్మవారి ఆలయంలో ఉపాలయంలో మహేశ్వరుడు శ్రీ సుందరేశ్వరుడిగా కొలువై ఆరాధనలు అందుకుంటున్నారు ఆ స్వామివారి అద్భుత శివలింగాన్ని తదేకంగా చూస్తే మనకి శివుడి మూడో కన్ను స్పష్టంగా గోచరిస్తుంది ఇక ఆ పక్కనే పార్వతీ పరమేశ్వరుల ప్రియపుత్రుడు శ్రీ లక్ష్మీ గణపతి స్వామివారు వల్లీ దేవసేన సమేత శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య స్వామివార్లు భక్తులపై వరాలు కురిపిస్తూ ప్రతిష్ఠితమై ఉన్నారు ఆ శాంతం ఎంతో ఆహ్లాదకరంగా గోచరించే ఆలయ పరిసరాలకు ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలుస్తోంది అమ్మవారి రాజగోపురం ఇక ప్రధాన ఆలయం చుట్టూ అమ్మవారి వివిధ రూపాల శిలామూర్తులను ఎంతో అందంగా నిర్మించారు ఆలయ ప్రవేశ మార్గంలోని ధ్వజస్తంభానికి నమస్కరించిన భక్తులు ప్రదక్షిణలతో శ్రీ దుర్గా భవానీదేవి దర్శనం చేసుకోవడం సంప్రదాయం అనంతరం ధ్వజస్తంభం వద్ద దీపాలు వెలిగించి మొక్కులు తీర్చుకుంటారు ఏటా శ్రావణ కార్తీక మాసాలలో అమ్మవారి ఆలయ ప్రాంగణం భక్తుల విశేష పూజలతో శోభాయమానంగా దర్శనమిస్తుంది ప్రత్యేకించి కార్తీక మాసంలో శ్రీ దుర్గా భవానీ సమేత శ్రీ సుందరేశ్వర స్వామివార్ల ప్రాంగణంలో దీపోత్సవాలు వేడుకగా నిర్వహిస్తారు ఇక కార్తీక మాసం నవమి రోజు అమ్మవారి ఆలయ ప్రాంగణంలో లక్ష దీపోత్సవ కార్యక్రమం పెద్ద ఎత్తున జరుగుతుంది ఆ సమయంలో పరిసర ప్రాంతాల నుంచే కాకుండా తెలంగాణ రాష్ట్రం నలుమూలల నుంచి భక్తులు అధిక సంఖ్యలో అమ్మవారి ఆలయానికి తరలివస్తారు ఇక ఈ సంవత్సరం అక్టోబర్ ఇరవై తొమ్మిదిన జరగనున్న లక్ష దీపోత్సవానికి ఆలయ ప్రాంగణంలో అధికారులు విస్తృత ఏర్పాట్లు చేశారు కోరిన కోర్కెలు తీర్చే నగనూరు శ్రీ దుర్గా భవానీదేవి నిండైన ఆశస్సులు కార్తీక మాస శుభవేళ మన అందరిపై మెండుగా ఉండాలని కోరుకుందాం భక్తులే పాత్రికేయులయ్యే అవకాశం మీ ప్రాంతంలో వివిధ ఆలయాల్లో జరిగే ఉత్సవాలు ఊరేగింపులు ప్రత్యేక పూజలను మీ శ్రీ వెంకటేశ్వర భక్తి ఛానల్లో వీక్షించాలనుకుంటున్నారా ఇందుకు మీకు సదవకాశం కల్పిస్తున్నాం ఇందుకు మీరు చేయాల్సిందల్లా ఒక్కటే మీ ప్రాంతాలలో జరిగే ఉత్సవాలు ఊరేగింపులను ఆలయాలలో జరిగే కార్యక్రమాలను మీరే స్వయంగా చిత్రించి ఆ దృశ్యాలను మా వాట్సాప్ నంబర్ కు పంపడమే మా వాట్సాప్ నంబర్ ఏడు ఏడు సున్నా రెండు ఆరు రెండు 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 ఎనిమిది ఎనిమిది మీరు పంపే దృశ్యాలలో ప్రసార అర్హమైన వాటిని మీ శ్రీ వెంకటేశ్వర భక్తి ఛానల్ ఆధ్యాత్మిక విశేషాలలో ప్రసారం చేస్తుంది శ్రీవారి సేవలో తరించడానికి ఇంకెందుకు ఆలస్యం మీ ప్రాంత ఆలయాల విశేషాలను పంపండి ఓం నమో వెంకటేశాయ ఆధ్యాత్మిక విశేషాలకు తిరిగి స్వాగతం కార్తీక మాస శుభ సందర్భాన్ని పురస్కరించుకుని తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని పలు ఆలయాలు మహాదేవుడి నామస్మరణతో మారునోగుతున్నాయి ఆ విశేషాల దృశ్య మాలిక మీకోసం అనంతపురం శారదా నగర్ లో కొలువైన శ్రీ శృంగేరి శంకర మఠం కార్తీక మాసోత్సవాలతో పులకిస్తోంది ఉత్సవాల్లో భాగంగా శ్రీ శారదాదేవికి లక్ష పుష్పార్చన వేడుకగా జరిగింది అమ్మవారిని దేదీప్యమానంగా అలంకరించి సహస్ర నామార్చనతో పుష్పార్చన నిర్వహించారు నెల్లూరు జిల్లా వెంకటగిరిలోని శ్రీ కాత్యాయని సమేత కైలాసనాథేశ్వర స్వామి ఆలయంలో కార్తీక మాసోత్సవాలు వేడుకగా జరుగుతున్నాయి సంధ్యా సమయంలో భక్తులు పెద్ద సంఖ్యలో ఆలయానికి విచ్చేసి సామూహిక దీపారాధనతో మహేశ్వరుణ్ణి సేవించారు ఆపై స్వామి అమ్మవార్లను దర్శించుకుని తీర్థ ప్రసాదాలు స్వీకరించారు ప్రకాశం జిల్లా ఒంగోలులోని రంగానాయుడు చెరువు వద్ద శ్రీ పశుపతీశ్వరాలయంలో కార్తీక దీపోత్సవం కనుల పండువగా జరిగింది వేలాదిగా తరలివచ్చిన భక్తులు స్వామివారి సన్నిధిలో భక్తి ప్రపత్తులతో దీపాలు వెలిగించి మొక్కులు తీర్చుకున్నారు భక్తులు వెలిగించిన దీపకాంతులతో ఆలయ ప్రాంగణం దేదీప్యమానంగా దర్శనమిచ్చింది తూర్పు గోదావరి జిల్లా తుని ప్రజల ఇలవేల్పు శ్రీ తలుపులమ్మ తల్లి ఆలయం కార్తీక మాస పూజలతో వెలుగొందుతోంది అమ్మవారి దర్శనానికి బారులు తిరిగిన భక్తులతో ఆలయ ప్రాంగణం కిటికిటిలాడింది అలాగే పంచారామ క్షేత్రాల్లో ఒకటైన సాంబర్లకోట శ్రీ భీమేశ్వర స్వామి ఆలయం 
కార్తీక మాస ఆధ్యాత్మిక శుభతో కళకళలాడుతోంది ఈ సందర్భంగా స్వామివారికి పంచామృతాలతో అభిషేకం నిర్వహించారు వేద మంత్రాలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ వేడుకగా సాగిన శ్రీ భీమేశ్వర స్వామి అభిషేకం భక్తులను పరవశులను చేసింది తూర్పు గోదావరి పొడగట్లలోని శ్రీ మల్లేశ్వర స్వామి దేవస్థానం కార్తీక బిల్వార్చనతో సందడిగా దర్శనమిచ్చింది పండిత గ్రామంగా వెనుతుకెక్కిన పొడగట్లలో శ్రీ మల్లేశ్వర స్వామి ఆలయం పురాతన శైవధామంగా విరాజిల్లుతోంది లోక కళ్యాణార్థం కార్తీక మాసాన్ని పురస్కరించుకుని స్వామివారికి సంప్రదాయ రీతిలో బిల్వార్చన నిర్వహించి భక్తులకు దర్శన భాగ్యం కల్పించారు కార్తీక శనివారం శ్రీనివాసుడి జన్మ నక్షత్రం శ్రవణ నక్షత్రాన్ని పురస్కరించుకుని తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి వారి ఆలయాలు భక్త శోభితంగా దర్శనమిచ్చాయి భక్తులు భక్తి ప్రపత్తులతో శ్రీ వెంకటేశ్వరుడి కళ్యాణోత్సవాలు విశేష ఆరాధనలో పాల్గొని తీర్థ ప్రసాదాలు స్వీకరించారు ఆ విశేషాల సమాహారం మీకోసం నెల్లూరు జిల్లా వెంకటగిరిలోని శ్రీ హరిహర క్షేత్రంలో శ్రీనివాస కళ్యాణం రమణీయంగా జరిగింది ముందుగా మూలమూర్తిని దివ్యాలంకార శోభితంగా అలంకరించి హారతులు సమర్పించారు ఆపై శ్రీదేవి భూదేవి సమేతంగా స్వామివారి ఉత్సవర్లను ప్రత్యేక వేదికపై వెంచింపు చేసి ఆగమోక్తంగా కళ్యాణం నిర్వహించారు జగిత్యాల జిల్లా కోరుట్ల శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయంలో శ్రవణ నక్షత్రాన్ని పురస్కరించుకుని ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు ఆలయంలో భక్తులు నూట ఎనిమిది ప్రదక్షిణలు చేసి స్వామివారిని దర్శించుకున్నారు అలాగే కరీంనగర్ జిల్లా సుందరగిరిలోని శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయంలో స్వామివారి జన్మ నక్షత్రమైన శ్రవణ సందర్భంగా విశేష పూజలు జరిగాయి స్వామివారిని పలు రకాల పుష్పాలు స్వర్ణాభరణాలతో శోభాయమానంగా అలంకరించి భక్తులకు దర్శన భాగ్యం కల్పించారు కర్నూలు జిల్లా కోడుమూరులోని శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి వారి ఆలయంలో శ్రీ సదాశివుని ఆలయ ప్రాంగణం దీపకాంతులతో మెరిసింది శ్రవణ నక్షత్రం కార్తీక శనివారం సందర్భంగా భక్తులు దీపాలు వెలిగించి స్వామివార్లను దర్శించుకున్నారు ఇటు నంద్యాలలోని శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి వారి ఆలయంలో స్వామివారి కళ్యాణం రమణీయంగా జరిగింది శ్రవణ నక్షత్ర పూజల్లో భాగంగా స్వామి అమ్మవార్లకు అర్చకులు సంప్రదాయ రీతిలో కళ్యాణం పూర్తి చేసి కర్పూరహారతులు సమర్పించారు సూర్యాపేట జిల్లా మేళ్ల చెరువులోని శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి వారి దేవస్థానంలో శ్రీనివాస కళ్యాణం వైభవంగా జరిగింది ఉభయ దేవీ సమేతంగా స్వామివారిని విశేష అలంకరణలో కొలువు తీర్చి శాస్త్రోక్తంగా కళ్యాణం నిర్వహించారు తిరుపతికి సమీపంలోని శ్రీనివాస మంగాపురం శ్రీ కళ్యాణ వెంకటేశ్వర స్వామి వారి ఆలయంలో శనివారం స్వామివారి తిరుచి సేవ మనోహరంగా జరిగింది శ్రీదేవి భూదేవి సమేతంగా స్వామివారిని విశేషంగా అలంకరించి తిరుచిపై వేంచెప్ చేశారు అనంతరం మేళతాళాలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ ఆలయ మాడవీధుల్లో స్వామివారి తిరుచి ఉత్సవం వేడుకగా సాగింది ఇక ఇటు తిరుపతిలోని శ్రీ కోదండరామ స్వామి వారి ఆలయంలో జానకిరాముల తిరుచి ఉత్సవం కనుల పండుగగా జరిగింది ప్రత్యేక అలంకరణలో కొలువు తీరిన సీతారామ లక్ష్మణులను తిరుచిపై కొలువు తీర్చి కర్పూర హారతులు సమర్పించారు అనంతరం మాడవీధుల్లో వైభవంగా సాగిన రామయ్య తండ్రి తిరుచి సేవను భక్తులు తిలకించి భక్తి ప్రపత్తులతో ప్రణమిల్లారు తిరుపతిలోని శ్రీ వెంకటేశ్వర మ్యూజియాన్ని శనివారం పలువురు బాలబాలికలు సందర్శించారు ప్రతి నెల నాలుగవ శనివారం తిరుపతిలోని పలు పాఠశాలలకు చెందిన విద్యార్థిని విద్యార్థులకు మ్యూజియంలోని విశేషాలపై అవగాహన కార్యక్రమం తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ఆధ్వర్యంలో నిరంతరాయంగా నిర్వహిస్తున్నారు ఇందులో భాగంగా శనివారం మ్యూజియాన్ని సందర్శించిన పలువురు విద్యార్థులకు మ్యూజియం ప్రధాన అధికారి పివి రంగనాయకులు సందర్శనశాలలోని పలు అంశాలను సవివరంగా వివరించారు నా పేరు లాస్య ఈరోజు మా స్కూల్ తో కలిసి మేము అందరం ఎస్వి మ్యూజియం కు వచ్చాము ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత మేము చాలా విషయాలు తెలుసుకున్నాము ఇక్కడ ఉన్నటువంటి రంగనాయక్ సార్ మాకు హిస్టరీ గురించి చాలా విషయాలు చెప్పారు అక్కడ ఒక భాష గురించి మనం మనకి ఇప్పుడు ఎలా ఉంది మనకి పూర్వం ఎలా ఉండేది అలా అన్ని విషయాలు తెలుసుకున్నాము ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత నాకు భారతదేశంలోని గుడుగులు గుడుల గురించి ఈ మ్యూజియం లో చాలా చూశాను ప్రపంచ దేశాల గురించి ఎన్నో విషయాలు చెప్పారు దీనివల్ల నేను భౌతిక శాస్త్రం సాంఘిక శాస్త్రం గురించి సామాజిక శాస్త్రం గురించి చాలా నేర్చుకున్నాను నెల్లూరు జిల్లా వెంకటగిరి సమీపంలోని వల్లివేడు శ్రీ లక్ష్మీ నరసింహస్వామి వారి ఆలయంలో స్వామివారికి ప్రత్యేక పూజాదికాలు జరిగాయి భక్తులు విశేషంగా ఆలయానికి తరలివచ్చి స్వామివారిని దర్శించుకుని మొక్కులు చెల్లించుకున్నారు ఇక ఇటు వెంకటగిరిలోని శ్రీ మల్లమ్మ దేవి ఆలయంలో అమ్మవారికి విశేష ఆరాధనలు జరిగాయి కార్తీక మాసం సందర్భంగా పుష్ప శోభితంగా అమ్మవారిని అలంకరించి భక్తులకు దర్శన భాగ్యం కల్పించారు కార్తీక మాసం శుభవేళ భాగ్యనగరం ఆధ్యాత్మిక కాంతులను వెదజల్లుతోంది ఆలయాలు భక్తులతో కలకలాడుతున్నాయి దైవ దర్శనంతో జంట నగర వాసులు పునీతులవుతున్నారు ఆ మనోహర దృశ్య మాలికను ఇప్పుడు వీక్షిద్దాం హైదరాబాద్ తిరునిలయం శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి వారి ఆలయంలో శ్రవణ నక్షత్ర పూజలు వేదోక్తంగా జరిగాయి 
ఈ సందర్భంగా శ్రీదేవి భూదేవి సమేతంగా స్వామివారికి శతకల్సాభిషేక స్నపన తిరుమంజనం ఆగమోక్తంగా నిర్వహించారు అలాగే శ్రీ పద్మావతి దేవికి పవిత్ర మంగళ ద్రవ్యాలతో వేడుకగా తిరుమంజనం నిర్వహించి ధూప దీప నివేదనను సమర్పించారు చందానగర్ శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామివారి దేవస్థానంలో శ్రవణ నక్షత్రం సందర్భంగా స్వామివారి కళ్యాణం రమణీయంగా జరిగింది స్వామి అమ్మవార్లను సర్వాలంకార శోభితంగా కొలువుదీర్చి శాస్త్రోక్తంగా కళ్యాణం జరిపారు భాగ్యనగరం మింట్ కాంపౌండ్ పరిధిలోని శనీశ్వర స్వామి ఆలయంలో కార్తీక శనివారం సందర్భంగా ప్రత్యేక ఆరాధనలు నిర్వహించారు భక్తులు శని భగవానుణ్ణి ప్రదక్షిణలు తైలాభిషేకాలతో సేవించి తరించారు భాగ్యనగర వాసుల కల్పవల్లి పాతబస్తీలోని శ్రీ భాగ్యలక్ష్మీదేవి ఆలయం భక్తులతో కలకలలాడింది విశేష అలంకరణలో ముగ్ధ మనోహరంగా కొలువుదీరిన అమ్మవారిని భక్తులు పెద్ద సంఖ్యలో దర్శించుకుని మొక్కులు చెల్లించుకున్నారు ఇక ఇటు అబిడ్స్ లోని ఇస్కాన్ శ్రీ రాధాకృష్ణ మందిరంలో దామోదర హారతి కార్యక్రమం కనుల పండువుగా జరిగింది కృష్ణ భక్తులు హరే కృష్ణ నామస్మరణలు చేస్తూ కార్తీక దీపాలతో స్వామి అమ్మవార్లను సేవించి తరించారు మారేడ్పల్లిలోని శ్రీ కామకోటి సర్వేశ్వరాలయంలో ఉపాలయంగా వెలుగొందుతున్న శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి వారికి కార్తీక శనివారం సందర్భంగా విశేష పూజలు నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా శ్రీదేవి భూదేవి సమేతంగా స్వామివారికి తులసి మాలలతో అష్టోత్తర పూజలు జరిపి హారతులు సమర్పించారు తూర్పుగోదావరి జిల్లా కోనసీమలోని మందపల్లి శ్రీ మందేశ్వర స్వామివారి ఆలయం భక్తులతో కిటకిటలాడింది కార్తీక మాసం శనివారం సందర్భంగా శనీశ్వర స్వామి వారికి భక్తులు తైలాభిషేకాలు ప్రదక్షిణలతో పూజాధికారులు నిర్వహించారు అనంతరం స్వామివారి సన్నిధిలో జరిగిన నవగ్రహ హోమంలో పాల్గొని దీపాలు వెలిగించి తిలలను దానం చేశారు ఇక తిరుమల తిరుపతిలో జరిగిన సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలను కళానిరాజనంలో వీక్షిద్దాం తిరుమల నాదనీరాజనం వేదికపై శనివారం రాత్రి నామ సంకీర్తనం ఆధ్యాత్మిక భక్తి రసభరితంగా జరిగింది కోయంబత్తూరుకు చెందిన వి ప్రియదర్శిని బృందం ఆలపించిన నామ సంకీర్తనం శ్రీవారి భక్తులను మంత్రముగ్ధులను చేసింది తిరుపతిలోని శ్రీ వెంకటేశ్వర సంగీత నృత్య కళాశాల ప్రాంగణంలో భక్తి సంకీర్తన లోపన వినుల విందుగా జరిగింది శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి వారి జన్మ నక్షత్రం శ్రవణ నక్షత్రం సందర్భంగా పలువురు కళాకారులు ఆలపించిన భక్తి సంకీర్తనలు ఆహుతులను అలరించాయి తిరుమలలో శ్రీవారి దర్శనం వాతావరణం తదితర విశేషాలను ఇప్పుడు తిరుమల సమాచారంలో తెలుసుకుందాం ఇప్పటి వరకు అందిన సమాచారం మేరకు భక్తులు శ్రీవారి దర్శనం చేసుకున్నారు ఇరవై తొమ్మిది కంపార్ట్మెంట్లలో భక్తులు శ్రీవారి దర్శనం కోసం వేచి ఉన్నారు శ్రీవారి సర్వదర్శనం భక్తులకు ఐదు నుంచి ఆరు గంటల సమయం పడుతోంది దివ్య దర్శనం భక్తులను నేరుగా అనుమతిస్తున్నారు ప్రత్యేక ప్రవేశ దర్శనం కొనసాగుతోంది తిరుమలలో నాలుగు గదులు ఖాళీగా ఉన్నాయి అలిపిరి శ్రీవారిమెట్టు మార్గాలలో భక్తుల రాకపోకలు యథావిధిగా కొనసాగుతున్నాయి ఇక తిరుమల వాతావరణం గరిష్ట ఉష్ణోగ్రత ఇరవై ఏడు డిగ్రీల సెల్సియస్ కనిష్ట ఉష్ణోగ్రత పదిహేడు డిగ్రీల సెల్సియస్ గా నమోదైంది ఆధ్యాత్మిక విశేషాలు ఇంతటితో సమాప్తం తిరిగి రాత్రి పది గంటలకు ప్రసారమయ్యే ఆధ్యాత్మిక విశేషాలలో మళ్లీ కలుసుకున్నాం ఓం నమో వెంకటేశాయ